ഹലോ നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് മമത ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കറിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റണ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ കൊടുത്തേക്കാനും നല്ലതാണ് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ചോറ് സവാള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി മുളക് കടുക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി വെളിച്ചെണ്ണ ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ചീഞ്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ മുളക് ഇടുക കടുക് ഇടുക കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി സവാള ഇടുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജീരകം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ജീരകം ഇടാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ജീരകം ചേർക്കണില്ല രണ്ട് വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കണം അതിന് മുമ്പ് സവാളയ്ക്ക് വേണ്ട ഉപ്പിടാം ചോറിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഉപ്പ് വെച്ച് ഉപ്പിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സവാളയ്ക്ക് വേണ്ട ഉപ്പിടാം ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വഴന്ന് വന്നിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറ് ഇട്ടോ ഇട്ടുകൊടുക്കാം നമ്മൾ ഏത് അരി അരിയാണ് വയ്ക്കണത് അതിൻ്റെ ചോറ് തന്നെ മതി ഇനി ചോറ് ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിക്കുക ഞാൻ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് നല്ല സാലഡ് പപ്പടത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റൈസാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഇത് ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അടുത്ത റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു